ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಹನ್ಸರಾಜ್ ಅಹಿರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಉಪರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಡಿಕೆ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ ಪುದುಚೇರಿಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ನಂತರ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಿಷಯಗಳ ಪೈಕಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಇಡಿ ಅಥವಾ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಅವರು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡಗಳ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ವಿದೇಶಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು If both the governments provide their memorandum, then definitely we will see the inter-minister currently to assess the situation and after submitting the report by those committees, we will take the final decision. But I would like to assure that uh, full cooperation will be provided by the central government to the EG states. ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಾಣಸಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದು ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಾಣಸಿಯ ನರೋರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಳಿಕ ಕಾಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದರು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರು ಬಳಿಕ ಬಡ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೂ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು ನಂತರ ಮಂದುದಿಹ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಇಂದು ಪ್ರವಾಸದ ಕೊನೆಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬನರಾಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭ
ವಿದ್ಯುತ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ ಮತ್ತಿತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ साथियों इसी सेवा भाव को आगे बढ़ाने ते हुए आज यहां साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये से ज्यादा रकम के प्रदेश का या तो लोकार्पण हुआ है या फिर शिलान्यास हुआ है ವಾರಣಾಸಿ ನಗರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಲಿದ್ದು ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿತವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಗರಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ವಾರಣಾಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದರು वाराणसी नगर नगर निगम ने एलईडी बल्ब लगने के बाद करोड़ों करोड़ों रुपयों की बचत की है साथियों चार वर्ष पहले जो काशी आया था वो जब आज काशी को देखता है तो उसे नई सड़कों का विस्तार होता हुआ दिखता है बरसों से बनारस में रिंग रोड की चर्चा हो रही थी लेकिन इसका काम फाइलों में दबा हुआ था ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ದೇಶದ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಜನರಿಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಬಲ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದರು ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ತವರೂರಾದ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ ಗಂಗಾಸಾಗರದವರೆಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಶುದ್ದೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು और इसके लिए अब तक लगभग 21000 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है ಭಾರತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಫೆಲ್ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ರಫೆಲ್ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೂಲ ದರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲ ದರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರನ್ವಯ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಎಚ್ಎಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಏಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯುಪಿಎ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದ ಸಚಿವರು ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಎಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು So the teeth to tail ratio is a fact that was discussed in the Shikakar committee report. Now whether based on that or otherwise, army chief unke commandants ke saath kuch is vishay mein baat kiye hoongi. Magar mere saam ne to kuch nahi hai. Kendra Sarkara kaleda hadhi nai tarinda October 2nd avarge ayu jisaru wa. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಸೇವೆ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಐವತ್ತೆರಡು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಪೈಕಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಶಾಲೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹದಿನೈದು ಶಾಲೆಗಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಏಳು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಸೇವೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಆರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಶಾಲೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದರೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಸಹಿ ವಿಕಾಸ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಜನ್ಮ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಪೋರ್ಟಲ್ ಕಿ ಶುರುವಾತ್ ಕಿ ಇಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪರ ರಾಷ್ಟಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕೆ ಜೀವನ ಸೆ ಜುಡಿ ಜಾನಕಾರಿ ಕೆ ಸಾಥಿ ಉನ್ಕಿ ಎಕ್ ಸೋ ಪಚಾಸ್ವೀ ಜಯಂತಿ ಸೆ ಜುಡೆ ಸಮಾರೋಹ ಕಿ ಜಾನಕಾರಿ ಭೀ ಲೋಗೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಝಾ ಕಿ ಜಾಯೇಗಿ ಇಸ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹಿ ಆಮ್ ಲೋಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪರ ರಾಷ್ಟಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಿ ಎಕ್ ಸೋ ಪಚಾಸ್ವೀ ಜಯಂತಿ ಕೆ ಮೌಕೆ ಪರ ಅಪನಿ ಓರ್ ಸೆ ಕಿ ಗೇ ಕಾರ್ಯಾಂಜಲಿ ಕೋ ಭೀ ಪೂರಿ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಝಾ ಕರ್ ಸಕೇಗೆ ಈ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಡಾ ಮಹೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಜನ್ಮ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಬದುಕು ಬರಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಪೀಡಿಯಾ ಜಾಲತಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು विकीपीडिया की तरह से गांधी पीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा लिटरेचर हमारे पास तैयार हो सकेगा जिसके बारे में जिससे हम सब लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो सकेगा सूचनाएं मिल सकेंगी ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಹವಾಲಾ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ರವಾನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪಿಟಿಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ರವಾನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಗಳು ಆಧಾರ ರಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವರದಿಗಳು ಆಧಾರ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೋದರರಾಗಲಿ ಮತ್ತಾವುದೇ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಬಳಿಕ ವಿಪ್ಲಬ್ ದೇವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಫ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಮ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ರೈತ ವರದರಾಜು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೀರು ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ದೀಪಜ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾವು ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅವರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಸರ್ಫಾಜ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪುನಾರಚಿತ ರಾಷ್ಟೀಯ ಬಿದಿರು ಮಿಷನ್ ನದಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬಿದಿರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂಸಿ ಮನಗೋಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ನಂತರ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಕೃಷಿ ಪ್ರಚಾರ ಬಿದಿರು ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿದಿರು
ಈಗ ಜಾಹೀರಾತು ನಂತರ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದೆ ಮಣಿಪಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರೋಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಉಡುಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವಾರಿಜ ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಪಡೆದ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರಂಜಿತ ಅಕ್ಷತ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಸಿಕ್ಕ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೇಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಸಹ ಹೋಗಬಹುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅದರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಿದರು ಪೆರಿಫರಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಶೇಖರ್ ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮರು ನಿಯುಕ್ತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅನುಸಾರ ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಚೈನಾದ ಚಾಂಗ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೈನಾ ಮುಕ್ತ
ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ರನ್ ಹಾಗೂ ಅಮಟ್ಟಿ ರಾಯುಡು ಅರವತ್ತು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹವಾವರ್ತಮಾನ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ದುರ್ಬಲ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ನೆಲೋಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗದಗ ಏಳು ಅಫಜಲ್ಪುರ ಆರು ತಾವರಗೇರ ಐದು ಬೀದರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಯಲಬುರ್ಗ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಎರಡು ಯಡ್ರಾಮಿ ದೇವದುರ್ಗ ವಿಜಯಪುರ ಕುಷ್ಟಗಿ ಶೋರಾಪುರ ಮುಂಡರಗಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೆಡೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಾರಣಾಸಿ ಭೇಟಿ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲ